ഹായ് വെൽക്കം ടു എക്സൽ ബ്രൈറ്റ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻവെൻറ്ററി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻവെൻറ്ററി മാനേജ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എക്സെൽ ഫോമുകൾ കൊടുത്തിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇത് ഏത് ചെറിയ ബിസിനസ്സുകാർക്കും അവരുടെ സ്റ്റോക്ക് ഏത് രീതിയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഫോമുല ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഡാറ്റ എന്നുള്ളത് അതായത് ഈ ഡാറ്റ എന്നുള്ളൊരു ഷീറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഷീറ്റിൽ നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ ഡാറ്റയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതായത് നമ്മൾ ഇൻവെൻറ്ററിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസും അതുപോലെ തന്നെ അതിന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഹെഡർ ഐറ്റം കോഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് യൂണിറ്റ് പ്രൈസ് പിന്നെ റീ ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്നെ ഒരു മാർക്സ് കൊള്ളും ഇതിൽ നിങ്ങളെ ബിസിനസ്സിന് ഏത് രീതിയിലുള്ള ഐറ്റംസ് ആണോ വരുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഹെഡർ നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കാം ഏത് ഇൻവെൻറ്ററി ആയാലും എപ്പോഴും ഒരു യുണീക്ക് ഐറ്റം കോഡ് ഓരോ ഐറ്റത്തിനും ഉണ്ടാകുന്നത് നല്ലതാണ് അതുകൊണ്ട് കാരണം അത് അത് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ നല്ലതാണ് ഈ ഐറ്റം യുണീക്ക് ഐറ്റം കോഡ് യുണീക്ക് ആയിട്ട് ഓരോ ഐറ്റത്തിനും ഓരോ യുണീക്ക് കോഡ് അത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു അൽഫ അൽഫ ന്യൂമറിക് ആയിട്ട് എം സീറോ സീറോ വൺ എന്ന് മുതലുള്ള രീതിയിലുള്ള നമ്പർ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഐറ്റത്തിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഐറ്റം വൺ എന്ന് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് അടിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് കെ ജി നോസ് ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് പിന്നെ യൂണിറ്റ് പ്രൈസ് പിന്നെ റീ ഓർഡർ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ ഡാറ്റയാണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കോളംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാം ഇതിൽ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തുക ഈ ഈ മാസ്റ്റർ ഡാറ്റയിൽ ഇത് നമ്മളെ മാസ്റ്റർ ഡാറ്റ ആണ് ഏതൊക്കെ ഐറ്റം ആണോ നമ്മളെ കയ്യിലുള്ളത് എന്ത് ഐറ്റംസ് ആണോ നമ്മളെ കയ്യിലുള്ളത് ഓരോ ഐറ്റവും അതിൻ്റെ മാസ്റ്റർ ഇൻഫർമേഷൻ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഡാറ്റ ആ ഡാറ്റ ഷീറ്റാണിത് പിന്നെ രണ്ടാമത് നമുക്ക് വേണ്ടത് റെസിപ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഷീറ്റ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റെസിപ്റ്റ് എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഡേറ്റ് എന്തായാലും വേണം കാരണം ഡേറ്റിന് ഓരോരോ ഡേറ്റിനാണല്ലോ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുക റെസിപ്റ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പർച്ചേസസ് അതായത് ഇങ്ങോട്ട് ഇൻ ഇൻവെൻറ്ററി നമ്മളെ കയ്യിലേക്ക് വരുന്നത് സാധനങ്ങൾ നമ്മളെ കയ്യിലേക്ക് വരുന്നത് അത് ഡേറ്റ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഐറ്റം അതായത് നമ്മൾ എന്ത് സാധനം പർച്ചേസ് ചെയ്താലും മാസ്റ്റർ ഡാറ്റയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുതിയ കോഡ് വെച്ചിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കോഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ള ഡാറ്റ ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റഡ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇതിലാകെ നമ്മൾ രണ്ട് കോളെ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഐറ്റം കോഡും ക്വാണ്ടിറ്റിയും ബാക്കിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഓട്ടോമാറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇതിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതൊക്കെ ഇതിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇഷ്യൂസ് ഇഷ്യൂസും അതുപോലെ തന്നെ ഡേറ്റ് ഐറ്റം കോഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് ഇത് എന്തൊക്കെ ഡാറ്റയാണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം പിന്നെ ക്വാണ്ടിറ്റി മെയിനായിട്ട് ഇതിലും നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുക ഐറ്റം കോഡും ക്വാണ്ടിറ്റിയും എൻ്റർ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഡാറ്റ വരും ഈ ഫോമിലൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫൈനൽ റിപ്പോർട്ട് ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഇൻവെൻറ്ററി നമ്മളെ ബാലൻസ് എത്ര ഉണ്ട് ഓരോ ഐറ്റത്തിൻ്റെയും ഫുൾ റിപ്പോർട്ടാണ് ഈ ഈ ഷീറ്റിൽ വരിക നമ്മളെ കയ്യിൽ എത്ര ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ എത്ര റെസിപ്റ്റ് ഉണ്ട് എത്ര ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ബാലൻസ് ഇപ്പോൾ കയ്യിൽ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ള അറിയുന്ന ഫൈനൽ ബിഗ് റിപ്പോർട്ടാണ് ഇത് ഫുൾ റിപ്പോർട്ടാണ് നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള ഫുൾ ഇൻവെൻറ്ററി ബാലൻസ് ആണ് എല്ലാ ഐറ്റത്തിൽ എല്ലാ ഐറ്റവും ഈ മാസ്റ്റർ ഡാറ്റയിലുള്ള എല്ലാ ഐറ്റവും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് പിന്നെ ഫൈനലായിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഐറ്റം ഓരോ ഐറ്റം വെച്ചിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ ഐറ്റം കോഡ് എൻട്രി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്
ഇൻസേർട്ട് ടാബിൾ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഈ ഈ ടാബിളാക്കി മാറ്റണം അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഡാറ്റകൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ആവും ടാബിൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോമിൽ കൊടുത്ത റേഞ്ച് മാറും അപ്പം നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാ ഡാറ്റയും ഡാറ്റ ഷീറ്റുകളും ഈ നാല് ഷീറ്റുകളും നമ്മൾ ടാബിളിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം നമ്പർ വൺ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതിലുള്ളത് ഇതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് സൈസ് ഉണ്ടാവാം കളർ ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ ആണോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയും ഈ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ റെസിപ്റ്റിൽ റെസിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓരോ ഐറ്റവും പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഇവിടെ ഞാൻ ഫോമിൽ കൊടുക്കുകയാണ് എങ്ങനെ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഡേറ്റ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് തന്നെ ഇടുകയാണ് ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ എൻട്രി ചെയ്യാണ് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ഐറ്റം കോഡാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ ഐറ്റം കോഡ് ആ ഐറ്റം കോഡ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്തിടുന്ന് ഓക്കെ ആ ഐറ്റം കോഡ് ഞാനിവിടെ കോപ്പി ചെയ്തിട്ടു ഓക്കെ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റും യൂണിറ്റ് പ്രൈസും അതായത് ഈ മാസ്റ്റർ ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഫോമുല ഇൻഡെക്സ് മാച്ച് എന്നുള്ള ഫോമുല ആണ് ഇൻഡെക്സ് മാച്ച് വെച്ചിട്ട് ഞാനൊരു ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യക്കാർക്ക് അതൊന്ന് റെഫർ ചെയ്യാം ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കോളം നമ്പറും റോ നമ്പറും വെച്ചിട്ട് ഡാറ്റ പിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് മാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഒരു ബിഗ് ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് കോളം നമ്പർ എത്രാമത്തെ റോ നമ്പറിലാണ് എന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ എത്രാമത്തെ കോളം ആണ് എന്നുള്ളതും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് മാച്ച് അപ്പം ഇൻഡെക്സ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇൻഡെക്സ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ശരിക്കും റോ നമ്പറാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ റോ നമ്പർ നമുക്ക് അതിന് പകരം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ കോളത്ത് മാച്ച് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന മാച്ച് നമുക്ക് റോ നമ്പറാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ റോ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഈ കോഡ് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ പോയിട്ട് ഇതാണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ മാച്ചിലുള്ളൊരു കണ്ടീഷനാണ് എക്സാക്റ്റ് മാച്ച് ആവണമെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ സീറോ ഇടണം സീറോ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ബ്രോക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഇനി നമുക്ക് കോളം നമ്പറാണ് അടുത്തത് കൊടുക്കേണ്ടത് കോളം നമ്പർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ പോയി നമ്മൾ കോളം ഇവിടെ ഈ കോളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ തന്നെ കോളം ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ തന്നെ കോളം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ റോകൾ അതായത് ഏതൊക്കെ റോ എന്നാണോ ആ ഇൻഫർമേഷൻ എടുക്കേണ്ടത് അതായത് ഇത് പിക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും കോളം ഹെഡിങ് ഈ ഐറ്റം കോഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇത് എന്നുള്ള ഡാറ്റയിൽ നിന്നും ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്നുള്ളത് എത്രാമത്തെ കോളം നമ്പറാണ് എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഫോമിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ സീറോ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ചെറിയൊരു എറർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻഡെക്സ് മാച്ച് ഓക്കെ ഇവിടെ ഞാൻ മാച്ച് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല വൺ മിനിറ്റ് ആ കോ ആ ഫോം ഇത് സെക്കൻഡ് മാച്ചാണ് ഇത് നമ്മൾ കോളം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്ത മാച്ച് ഫോമിലാണ് ഇടുന്നത് ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ മാച്ച് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സി ഈ ഈ ടാബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫോമുല താഴോട്ടൊക്കെ സ്പില്ല് ചെയ്ത് പോയത് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതേ രീതി തന്നെ നമ്മൾ ഇത് ഡാറ്റ അപ്പം അവിടെ നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഡാറ്റ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ എ എന്ന് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു അഡീഷണൽ ഫോമുല ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാണ് ഈഫ് എറർ ഈഫ് എറർ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് വന്നിട്ട്
ഇങ്ങനെ കോപ്പി ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഹെഡിംഗ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ റേഞ്ചിൽ വന്നിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ടേബിൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്നുള്ള സെലക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് വന്നു യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് വന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ എഗെയിൻ നമ്മൾ ഇത് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ നമുക്ക് യൂണിറ്റ് പ്രൈസാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ മാച്ച് ടേബിൾ വന്നിട്ട് ടേബിളിൽ മാച്ചിൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് സെലക്ഷൻ നമ്മൾ യൂണിറ്റ് പ്രൈസും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓട്ടോമേറ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ കോഡ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ഇൻഫർമേഷനും വരും ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ എട്ട് ആക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഓട്ടോമേറ്റ് ആയിട്ട് മാറും ഒമ്പത് പത്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് വന്ന് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഏതൊക്കെ എത്രയാണോ ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ വാങ്ങുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീനിൻ്റെ ആണ് എല്ലാം ഞാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇടുകയാണ് വാല്യൂ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇട്ട് ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ഇഷ്യൂ സെയിം രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഫോമുല കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് ഇടുകയാണ് ഓക്കെ ഐറ്റം കോഡ് ഞാൻ അത് തന്നെ ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്തിടുകയാണ് നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് പോവാം ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷന് മറ്റെല്ലാം സെയിം ഫോമിൽ കൊടുക്കണം ഇൻഡെക്സ് ഫുൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ മാച്ച് എന്നുള്ള ഫോമില മാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ റോ നമ്പറാണ് പിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് ഇഷ്യൂസിൽ വന്നിട്ട് ഇത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഫോമെടുക്കുക ഡാറ്റ ഈ ഡാറ്റ ആണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് ഏത് റോ ആണോ അതിനനുസരിച്ച് അത് എടുത്തോളും പിന്നെ അതിന് എക്സാക്റ്റ് മാച്ചിന് നമ്മൾ സീറോ കൊടുക്കണം മാച്ചിൻ്റെ ഫോമുല ക്ലോസ് ചെയ്ത് അടുത്ത മാച്ചിൻ്റെ ഫോമുല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് റോ നമ്പർ കോളം നമ്പറിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെയിം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഡെസ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡാറ്റയിൽ പോയിട്ട് ഇത്ര ഏരിയ എന്നുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എത്രാമത്തെ കോളാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന് ശേഷം വീടുന്ന് ഫോം ഇടും അപ്പോൾ ഈ ഫോമില എല്ലാ റോയിലേക്കും വന്നതായിട്ട് കാണാം മറ്റേ നമ്മൾ ഇഷ്യൂ റിസിപ്റ്റ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ എറർ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇ ഫെറർ ഇവിടെയും ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്തെടുക്കുന്നു കോമിടുന്നു നമുക്ക് കോമ ഡബിൾ എൻ്റെ ഇൻവെർട്ടർ കോമ ഇട്ടതിന് ശേഷം എൻ്റെ എടുക്കുന്നു അപ്പം ബ്ലാങ്ക് ഉള്ള എടുത്തും എന്ത് ചെയ്യും ഡാറ്റ വരില്ല അവിടെ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് വരും ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്താണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഓക്കെ ഈ രീതിയിലാണ് ഇത് വരിക ഇനി ഇതേ ഫോമിൽ തന്നെ നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ അങ്ങോട്ട് കോപ്പി ചെയ്തിടാം അപ്പോൾ ഇതേ ഫോമിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ കോപ്പി ചെയ്യുന്നു ഇത് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ടേബിൾ സെക്കൻഡ് മാച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യും സെയിം തന്നെ കോപ്പി ചെയ്യുന്നു ഇവിടെയും നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മാച്ച് എടുത്തിട്ട് യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റിന് പകരം യൂണിറ്റ് പ്രൈസ് അപ്പം എന്തായി ഡാറ്റ ഫുൾ ഫോമിലെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം റിസൾട്ട് താഴെക്കൊക്കെ സ്പില്ല് ചെയ്ത് അതായത് നമ്മൾ ടാബ്ല് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണുള്ള ബെനഫിറ്റാണത് എന്നിട്ട് ഇത് ഇഷ്യൂസ് ആണ് അതായത് സെയിൽസ് അഞ്ച് ആറ് പത്ത് എട്ട് ജസ്റ്റ് സിമ്പിളായിട്ട് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇടുകയാണ് ഇഷ്യൂ ഇത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ ഈ ഐറ്റംസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഐറ്റം അതിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റിപ്പോർട്ടിൽ മൈനസ് കാട്ടും ഇനി ഞാൻ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു ഇപ്പം ഇഷ്യൂസും റെസിപ്റ്റും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഫോമിൽ ഇട്ട് വെക്കുക ഈ ഇൻഡെക്സ് മാച്ച് ഫോമിൽ അറിയാത്തവർ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ഇൻഡെക്സ് മാച്ച് ഫോമിലുകൾ ക്ലാസ് ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും ഇനി ഞാൻ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു റിപ്പോർട്ട് സെയിം തന്നെ സെയിം രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഡിലീറ്റ് ആക്കുകയാണ് സിമ്പിൾ ടേബിൾ ഇവിടെ ഞാൻ പോയിട്ട് മാസ്റ്റർ ഡാറ്റ എന്നാണ് എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ ബി സെവൻ ഇവിടെ
ഷോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഈ രീതിയിൽ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം ഞാൻ സെറ്റ് ടു ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഐറ്റം കോഡ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് സെറ്റ് ടു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഷോർട്ട് ആകുന്നില്ല ഡാറ്റ ഈ ഫസ്റ്റ് എം തന്നെയാണുള്ളത് അതായത് നമ്പർ വൺ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ ഇവിടെ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ളത് ബി സെവൻ ഇങ്ങനെ എടുത്തതിന് ശേഷം ബി സെവൻ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം മാനുവലി അത് നിങ്ങൾക്ക് അഥവാ ഡാറ്റ ഒക്കെ സോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ ഇതിന് ഇതാണ് നല്ലത് ഈ രീതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻവെൻറ്ററി സ്റ്റോക്ക് ബേസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ സ്റ്റോക്ക് സോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഞാൻ സോർട്ടിൽ പോയിട്ട് സെറ്റ് വേ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ സോർട്ട് ചെയ്ത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇതിൽ സോർട്ട് ചെയ്തതായിട്ട് കാണാം ഓക്കെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ രീതിയിൽ എടുക്കുന്നത് ഫോമുല ഓക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഡെസ്ക്രിപ്ഷൻ സെയിം മെത്തേഡ് ഇൻഡെക്സ് മാച്ച് എടുക്കുന്ന ഒറ്റ ടൈപ്പ് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ഇൻഡെക്സ് റേഞ്ച് ഫുൾ റേഞ്ച് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡാറ്റ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ആയിക്കോളൂ കേട്ടോ റേഞ്ച് അതാണ് ഈ ടാബിളിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ കോഡ് എടുക്കുന്നു അതിന് ശേഷം സോറി ഇത് നമ്മൾ ഇൻഡെക്സിനുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ മാച്ച് എടുക്കുന്നു ഇൻഡെക്സ് സോറി സെലക്ഷൻ കോം എടുന്ന് അതിന് ശേഷം മാച്ച് എടുക്കുന്നു ടാബിൾ സിക്സ് മാച്ച് എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് റിപ്പോർട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഡാറ്റ തന്നെ ഈ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഐറ്റം കോഡ് മൊത്തമായിട്ട് അപ്പം എന്തായി അതിന് സീറോ സീറോ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് മാച്ച് ഫോമല ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത മാച്ച് ഫോം ആയിട്ട് തുടർന്ന് കോളർ നമ്പർ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ ഡെസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു കോം ഇടുന്നു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡാറ്റയിൽ ഫുൾ റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ റേഞ്ച് കോമ സീറോ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സാക്റ്റ് മാച്ചാണ് എപ്പോഴും അത് വേണം മാൻഡേറ്ററി വേണം അല്ലെങ്കിൽ റോങ് റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും വരിക ഓക്കെ എൻ്റർ ചെയ്യാം സി അപ്പോൾ ഇത് വന്നു ഇപ്പം ഇവിടെ ഇട കാര്യം ഇത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ മറ്റേ കഴിഞ്ഞ ഫോമുല ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഈ മാച്ചിൽ സെക്കൻഡ് മാച്ച് ഹെഡർ മാറ്റി കൊടുക്കുന്നു റേഞ്ച് എടുക്കുന്നു യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർ ഓക്കെ സെയിം ഫോമുല കോപ്പി ചെയ്യുന്നു യൂണിറ്റ് പ്രൈസ് ആണ് വേണ്ടത് ഹെഡിങ് മാറ്റിയാൽ മതി ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം വേണ്ടിയിട്ട് യൂണിറ്റ് പ്രൈസ് എന്നുള്ള ഹെഡർ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഈ ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് റെസിപ്റ്റ് ഇഷ്യൂസ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ റെസിപ്റ്റ് ഇഷ്യൂസും നമ്മൾ റെസിപ്റ്റ് ഷീറ്റിൽ നിന്നും ഇഷ്യൂസ് ഷീറ്റിൽ നിന്നും നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കും അത് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമ്മീഫ് ഫോമുല വെച്ചിട്ടാണ് സമ്മീഫ് ഞാൻ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ റെസിപ്റ്റിൽ പോയിട്ട് ഐറ്റം കോഡിൻ്റെ റേഞ്ച് ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമ്മളെ ക്രൈറ്റീരിയ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കോഡ് ഇവിടെ എം സീറോ സീറോ വൺ എന്നുള്ള കോഡ് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ റെസിപ്റ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റികളാണോ ഓരോ ഐറ്റത്തിനും ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് റെസിപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സമ്മീഫാണ് ഇവിടെ വരിക അപ്പം എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഐറ്റത്തിൻ്റെയും റെസിപ്റ്റ് ഇവിടെ വരും ടോട്ടല് സെയിം രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ സമ്മീഫ് കൊടുക്കുന്നു ഇഷ്യൂസും ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇഷ്യൂസ് എന്നുള്ള ഷീറ്റിൽ പോകുന്നു അതിന് ആദ്യം നമ്മൾ ഐറ്റം കോഡ് മൊത്തം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റിപ്പോർട്ട് ഷീറ്റിൽ തന്നെ ഐറ്റം കോഡ് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇഷ്യൂവിലെ ക്വാണ്ടിറ്റി മൊത്തം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അത് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം എന്തായി റെസിപ്റ്റും ഇഷ്യൂസും ഇവിടെ വന്നു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് റെസിപ്റ്റ് മൈനസ് ഇഷ്യൂ എന്നുള്ള ഫോമിൽ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ബാലൻസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണാം ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം ഇവിടെ നമ
അത് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊന്ന് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ റിപ്പോർട്ട് ജസ്റ്റ് സെല്ലൊന്ന് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിടണം അപ്പോഴേ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കാരണം ഈ ഈ പതിമൂന്ന് വരെയാണ് അവിടെ വന്നത് അപ്പോൾ അതുവരെ ഒന്ന് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിടണം അതായത് മാസ്റ്റർ ഡാറ്റയിൽ പുതിയ ഐറ്റം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ റിപ്പോർട്ടിൽ നമ്മൾ അത് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിടണം അപ്പോൾ ഇവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് കാണും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് പുതിയ ഐറ്റത്തിന് അത് ഇവിടെ വരാത്തത് അപ്പം ഇത് ഈ രീതിയിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരും ഇനി ഞാൻ മറ്റൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ചില ഐറ്റംസ് ഒരു സ്പെസിഫിക് ബാലൻസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കണ്ടീഷണൽ ഫോമാറ്റിങ് യൂസ് ചെയ്യാം അതിന് ഞാൻ ഇവിടെ റീഓർഡറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് നമ്മൾ റീഓർഡറിന് ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രയാണ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫോമല കൊടുക്കാൻ പോവാണ് റീഓർഡർ ഓക്കെ ഞാൻ ഇത് ടൈപ്പ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഈ നമ്മുടെ ഈ ഫോമുല ഇങ്ങോട്ടൊന്നും കൂടി കൊണ്ടുവരികയാണ് ഓക്കെ സെയിം ഫോമുല കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്യുന്നത് റീഓർഡർ ഡാറ്റ റീഓർഡറാണ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്നത് എടുത്തിട്ട് റീഓർഡർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ റീഓർഡർ ഡാറ്റ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് റീഓർഡറിനെക്കാട്ടിലും കുറവാണ് നമ്മളെ ബാലൻസ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യണം ആ രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഹോമിൽ പോയി കണ്ടീഷൻ ഫോമാറ്റിൽ പോയി ന്യൂ റോൾ എടുക്കുക ന്യൂ റോൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ രീതിയിൽ കാണാം അതിൽ യൂസ് ഫോമുല ടു ഡിറ്റമ എന്നുള്ള ആ വിച്ച് സെൽസ് ടു ഫോമാറ്റ് എന്നുള്ള സെലക്ട് ചെയ്യുക അതായത് ഇന്നിട്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ബാലൻസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു റീഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ആണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഫോമാറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡോളർ സൈന് റോ നമ്പറിന് കൊടുക്കില്ല കാരണം അത് ഡ്രാഗ് താഴോട്ടേക്കും കൂടി വേണ്ടത് കൊണ്ട് ആ ഫോമില അവിടെ ഡോളർ സൈൻ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് കോളത്തിന് മാത്രം മതി എച്ച് മാത്രം ഡോളർ സൈൻ മതി അതുപോലെ ഐ മാത്രം ഡോളർ സൈനിന് അത് കൊടുക്കുന്നു അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫോമാറ്റ് പോയിട്ട് ഫില്ലിൽ പോവുക എന്തൊക്കെ രീതിയിലാണോ നിങ്ങൾക്ക് ബുക്ക് ഫോണ്ടോ എന്താണോ ഫോമാറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഫോമാറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ റീഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റിനെ കാട്ടിലേക്കും കുറവുള്ളത് ഇവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തത് കാണാം ഇവിടെ അഞ്ചിനേക്കാണ് കൂടുതലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഓരോ രീതിയിലും നിങ്ങൾ കാണാം ഇപ്പോൾ സപ്പോൾ നമ്മൾ ഐറ്റം നമ്പർ എയ്റ്റ് ഐറ്റം നമ്പർ എയ്റ്റ് ഇവിടെ ഇഷ്യൂൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ അഞ്ചുണ്ട് ഇവിടെ അവിടെ ഞാൻ പത്താക്കുന്നു പത്താക്കിയ സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ മൈനസ് വന്നതായിട്ട് കാണാം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തതും കാണാം ഇവിടെ ഞാൻ സീറോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം സീറോ ഇഷ്യൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഇതാ ഹൈലൈറ്റ് മാറി നമ്മുടെ നോർമൽ ഫോമാറ്റിലേക്ക് വന്നു അപ്പം റീഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റിൻ്റെ കാട്ടിലേക്കും കുറവ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഐറ്റം നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സിമ്പിളായിട്ട് കണ്ടീഷൻ ഫോമാറ്റിങ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഇത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കരുതുന്നത് ഞാൻ ഇനി ഫൈനലായിട്ട് ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ക്വാണ്ടിറ്റിൻ്റെയും കോഡ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഐറ്റത്തിൻ്റെയും കോഡ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി അവൈലബിൾ ആണ് എന്നുള്ളത് നോക്കാൻ വേണ്ടി ചെറിയൊരു സിമ്പിൾ റിപ്പോർട്ട് ഞാൻ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ വീൽ കപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റം എം സീറോ സീറോ സെവൻ ആയിക്കോട്ടെ ഓക്കെ അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കോപ്പി ചെയ്തിടുന്നത് അപ്പോൾ ആ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വീൽ കപ്പ് ഫോമുല എടുക്കുകയാണ് വീൽ കപ്പ് വീൽ കപ്പ് ഞാൻ ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് റെഫർ ചെയ്യാം വീൽ കപ്പ് എവിടെ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ റിപ്പോർട്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് റിപ്പോർട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത്രയും ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഫുള്ളായിട്ട് ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നമ്പറാണ് കോളം നമ്പറാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പം കോളം നമ്പർ അവിടെ റേഞ്ച് വൺ മിനിറ്റ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യണം അതിന് ശേ
ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കും അപ്പം നമുക്ക് കോഡ് ഇവിടെ വേറെ വേറെ ഏതെങ്കിലും കോഡാണ് അറിയണമെങ്കിൽ അത് നയൻ സെവൻ ക്വാണ്ടിറ്റി അവൈലബിൾ വൈ യാ അപ്പോൾ സീറോ സീറോ വൺ അടിച്ചു തരും വന്ന് വന്ന് ടു നയൻ ഓക്കെ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ഏതെങ്കിലും ഐറ്റത്തിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി പെട്ടെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഈ റി ഈ രീതിയിലുള്ള വീൽ കപ്പോ അങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലും ഫോമിൽ വെച്ചിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഓ